Kahit simula pa lang noong unang panahon, ang mga tao ay likas na malikhain, gamit man ito sa pang-araw-araw, pang-transportasyon o kahit saan pa man yan. Kapag may naiisip tayo, agad natin gagawin. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga ancient technologies na nauso pa noon pa man. Bago tayo magsimula, please support our channel by liking the video and subscribe. Police System Si Archimedes ang gumawa at nagpaunla ng maraming simple machines at ng mga machine na ginagamit sa gera. Ang isa sa magandang halimbawa ng machine na pinaunla ni Archimedes ay ang simple machine. Naisip ni Archimedes na mapapagaan ng pulley ang paghahatak o paglilipat ng mga bagay gamit ang pulley. Ang taong humahatak sa isang dulo ng tali o kadena ay makakaya na makapagtaas ng kargada na naka-attach sa isa pang dulo. Sinusuportahan ng pulley wheel ang kargada at pinapagaan nito ang pagbubuhat. Inimbento rin ni Archimedes ang compound pulley kung saan ay gumagamit ng dalawa o higit pang pulley para makapaglipat ng kargada. Ang input driver wheel ay konektado sa tali o kadena sa isang follower pulley. Kapag ang follower na ito ay konektado sa isang lubid sa isa pang following pulley, ito ang magiging driver para sa follower na iyon. Ipinakita ni Archimedes kung paano maglipat ng napakabigat na kargada. Ipinakita ni Archimedes kung paano maililipat ng system ang napakabibigat na kargada sa pamamagitan ng paggamit nito upang maiangat ang isang three-masted ship mula sa isang daungan. Ang mga compound pulley ay laganap na ginagamit ngayon sa ating lipunan upang maiangat ang mga mabibigat na kargada tulad ng mga makina mula sa vehicle body. The world's first vending machine dispensed holy water. Sa panahon ngayon, marami kang makukuha o mabibili sa mga vending machine, kaya ng mga inumin, snacks, sapatos, kahit mga buhay na alimasag ay makakabili ka na sa vending machine. Ngunit, ang kauna-unahang vending machine ay nagbibigay ng holy water. Kaya noong 1st century CE, may bless mo ang iyong sarili ng may bayad. Ayon sa smithsonian.com, ang kauna-unahang vending machine ay inimbento ng Hero of Alexandria o mas kilalang Hero. Hindi lang vending machine ang kanyang naimbento, kundi pati na rin ang mga hiringgilya at ang isa sa mga unang steam engines. Sa ating technological age, napakahirap ma-imagine kung paano nag-exist ang isang vending machine sa mga panahong iyon. Paano nga ba ito gumagana? Siyempre, katulad ng typical na vending machine, maghuhulog ng coins ang isang tao sa slot sa taas ng box. Tatama ang coins sa metal lever tulad ng balance beam. Sa kabilang dulo ng beam ay may tali na nakatali sa plug na nagpapahinto sa lalagyan ng tubig. Sa pagtagilid ng beam mula sa bigat ng coin, iaangat ng tali ang plug at maglalabas ng nais na inumin hanggang sa malaglag ang coin sa beam. Sa nakakatawang comparison pero may katotohanan din naman kung iisipin, ikinumpara ito sa prosesong pag-flush ng inidoro. Siyempre, may rason kung bakit ito ginawa. Ang machine na ito ay naisip dahil nangunguha ang mga tao ng mas maraming holy water kaysa sa kanilang binayaran. Kaya, honesty is the best policy pa rin talaga kahit noong unang panahon pa lang. So, pumunta naman tayo sa mga sinaunang Egyptians. Malamang ay marami sa atin ang nagtataka kung paano nagawa ng mga Egyptians ang kanilang mga buildings o mga estruktura. Sumagi din ba sa isipan nyo na nandun na talaga ang mga iyon o kaya naman ay tinulungan sila ng mga alien? Nakakatawang isipin, hindi ba? Ngunit ang mga sinaunang karpintero ng mga Egyptians ay gumamit ng lagari at nakita rin sa mga pintas sa kanilang dingding ang mga ancient Egyptians na gumagamit ng lagari sa pagkakarpintero. Ang mga kagamitan na kanilang ginagamit ay halos gawa lahat sa copper. Ang mga halimbawa ng mga carpentry saw ay natagpuan mula sa mga ancient Egyptian civilization mula 1st hanggang 3rd dynasty. Ang mga sinaunang copper saw na ito ay may iba't ibang sukat hanggang 40 cm na haba. Karaniwan, isang gilid lamang ng talim ang may ngipin at sinadya ito upang hilain at hindi itulak habang naglalagari. At ang blade nito ay socketed sa straight wooden handle. Ang halimbawa ng fragment ng ancient Egyptian copper saw ay matatagpuan sa Petri Museum. Juge Crossbow Ang Chinese Repeating Crossbow o mas kilala sa tawag na Juge Crossbow ay isang uri ng device na may simpleng disenyo. Ang bowstring nito ay binubuo ng ugat ng hayop na nakapalupot sa cord na suitable sa lakas nito. Ang imbensyong ito ay karaniwang naiuugnay sa strategist na si Juge Liang ng Three Kingdoms period. Ngunit ang mga natagpuan sa tomb 47 ng Qin Jiajue, Hubei Province ay napetsahan noong 4th century BC. 
in improve ni Zhuge Liang ang disenyo ng repeating crossbow at gumawa ng version nito na pumapanan ng dalawa hanggang tatlong bolt ng sabay-sabay at ginagamit ito sa mga mast formation. Ito ang dahilan kaya ito pinangalan sa kanya. Ang ibang repeating crossbow naman ay pumapanan ng kasing dami ng sampung bolt bago maubos ang magazine nito. Ang mga bolt ng isang magazine ay nagpapaputok at nagre-reload sa pamamagitan lamang ng paghatak at paghila ng level pabalik-balik. Ang sandata na ginamit ng mga sinaunang militar ay nabuo sa isang composite recurve variety para sa higit na lakas. Ang Chinese repeating crossbow ay may maximum range na 120 meters na may effective range na 60 meters and non-recurve version ng repeating crossbow ay madalas na ginagamit bilang home defense. Huling nakitang ginamit ang repeating crossbow sa China-Japan War noong 1894 hanggang 1895. Ang basic construction ng sandatang ito ay hindi pa rin nagbabago simula nang maibenta ito at ito na nga ang isa sa mga longest-lived mechanical weapons. Tessera Conteres Tessera Conteres, Super Carrier of Antiquity Ang Tessera Conteres SO-40 ay isang napakalaking catamaran galley na nabuo noong Hellenistic period ni Ptolemy IV, Philopater ng Egypt noong 3rd century BC. Inilarawan ito ng ilang mga ancient sources. Kasama rin dito ang lost work ni Callicinus of Rhodes at surviving text ni Athenaeus at Plutarch. Ayon sa pagsasalarawan ng mga ito na sinuportahan naman ng modern research ni Lionel Casson, naging impractical ito dahil sa napakalaking sukat nito at ginawa lamang ito bilang prestige vessel kaysa sa maging warship. Ang pangalang Fori ay tumutukoy hindi sa bilang ng saguan nito kundi sa bilang ng mananaguan sa bawat haligi ng saguan na nagtutulak dito. At sa laki na inilarawan dito, masasabi na ito ang pinakamalaking barko na naitayo noong unang panahon at marahil ang pinakamalaking human-powered vessel na itinayo. Itinayo ng Philippeter ang barko na may apat na pong ranggo ng mananaguan na 280 cubits ang haba at 38 cubits mula sa isang panig hanggang sa kabilang panig. At ang taas ng gunwali naman ay 48 cubits at mula sa pinakamataas na parte ng stern sa waterline ay 53 cubits at meron itong apat na rudders at pitong beaks. At kapag nasa dagat ito, meron itong mahigit na apat na raang mananaguan, apat na raang supernumeraries. Sa deck nito ay may 3,000 marines o may at least 2,850 at maliban sa mga ito, meron din itong napakaraming kawan sa ilalim ng deck nito. At syempre, meron ding napakaraming supply dito. Swiss Army Knife Noong huling bahagi ng 1880s, bago pa magkaroon ng opisyal na Swiss Army Knife, ang Swiss Army ay nakapagdesisyong mamili ng folding pocket knife para sa kanila mga sundalo. Ang kutsilyong ito ay para sa paggamit ng hukbo sa pagbubukas ng mga delatang pagkain at pagdisassemble ng M1889 Swiss Service Rifle na kinakailangan ng screwdriver sa pag-assemble. Noong panahong iyon, wala pang kumpanya sa SWIFT ang may kapasidad sa produksyon na makakapagsupply ng mga kutsilyo, kaya ang initial order na 15,000 na kutsilyo ay pinunan ng German knife manufacturer Wester Co. mula sa Solingen, Germany. Ang kutsilyo nito ay mayroong single blade, reamer, can opener at screwdriver na may mga grip na gawa sa dark oak. Sa pagiging praktikal, ang SWIFT Army Knife ay pangunahing kagamitan na ginagamit ng mga sundalo. Ang tawag sa Swift Army Knife ay galing sa mga sundalo ng Amerika na nahihirapan sa pagbikas ng German name nito na Schweitzer of Sweets Messer o Sackmesser sa mga local Swiss German dialect. Ngayon ang bawat sundalo dito ay nakatatanggap ng Swiss Army Knife sa unang araw ng kanilang serbisyo. Chariots Kapag narinig natin ang gera, negative agad ang ating naiisip ngunit naisip mo na ba ang isa sa mga magandang sides nito? Isa rito ay nakakapag-improve o nakakaimbento ang mga tao ng mas magandang sandata na kanilang gagamitin. Narinig mo na ba ang Battle of Kadesh? Ang Battle of Kadesh ay isa sa mga kilalang largest chariot battle of all time. At ito rin ang isa sa mga legend ni Ramesses II. Siya lang naman ay nagpatayo ng isang factory para magproduce ng mga chariots at nakapaglabas sila ng 4,000 chariots mula sa magkabilang panig ng battlefield. Pinaniniwalaan ng mga archaeologists na ang factory na ito ay nasa Nile Delta. Ang chariot ang phenomenal weapon noong mga panahong iyon kung tama ang paggamit dito gaya ng paggamit nila Ramesses II. Ang kanilang chariot ay napakabilis, versatile at napakadaling imaniobra. 
Tunay nga ang nakakamangha mga sinaunang technology na naisip nila noon pa. Ikaw, malay mo ang naiisip mo ay umusbong at maisama sa ating history. I-share na sa amin ang iyong naiisip na imbensyon sa pag-comment dito sa ating video. Kung na-amaze ka sa mga inventions na ito, like na at subscribe sa ating channel. Huwag din kalimutan na i-click ang bell button para updated sa ating mga technologies at gadgets. Hanggang sa muling discovery!